Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi vi faccio una rassegna stampa in diretta dall'esterno, in modo che, anche se poi la luce praticamente non è mai una delle cose azzeccate che riusciamo a, a fare, però ci prendiamo quello che, che ci ritroviamo, quindi mi, mi sono messo un attimo fuori per eh, raccontarvi alcune delle cose che oggi sono sui eh, giornali, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Eh, sicuramente sono due o tre le grandi eh, notizie, i grandi argomenti. Il primo riguarda il, eh, il focolaio eh, scoperto a Mondragone in provincia di Caserta con tutte le proteste che ci sono state tra eh, i residenti e eh, i braccianti bulgari, quindi il tema ci porta a intrecciare eh, il, il tema della sanità della, eh, e della sicurezza e del lavoro, quindi della legalità. Poi eh, l'altra notizia che viene eh, ben esposta in, ne, ne, sulle prime pagine riguarda il taglio dei vitalizi. Eh, altro è invece la tenuta della maggioranza con i numeri un po' ballerini. Allora, Andiamo un po' a, a vedere, virus a Mondragone, scontri tra residenti e braccianti bulgari, schiavi non untori e l'analisi di Roberto Saviano che ormai mh, va sempre eh, su questo tema, è giusto, lui sente di essere forte sul, sull'argomento e talvolta ovviamente abbraccia la tesi e a prescindere poi dalle ricadute reali, perché poi lui vive a New York, vive in una condizione che per quanto disagiata, perché è sotto minaccia e tutto quello che ben sappiamo, però non è decisamente la stessa situazione che vivono a Mondragone o nelle zone dove ci sono continui conflitti tra comunità locali e stranieri che vengono lì a lavorare. Come già ebbi modo di dirvi quando si trattò di commentare la cosiddetta regolarizzazione, la cosiddetta sanatoria dei, eh, dei braccianti e dei lavoratori agricoli, io lì dissi guardate che il problema non è regolarizzare ogni tot e sanare una situazione, lì se vuoi veramente sistemare e portare alla legalità la condizione pregressa devi schierare l'esercito perché devi controllare attraverso la forza pubblica che non vi siano sfruttamenti delle persone. Un clandestino che arriva, già arriva in una situazione di illegalità. Ovviamente quella illegalità diventa il punto di forza di chi vuole sfruttare queste persone e le sfrutta sfruttandole sul lavoro e quindi nega dei diritti che dovrebbero essere riconosciuti un po' tutti i, i lavoratori, ma a maggior ragione a quei lavoratori ai quali viene sottratto un posto di lavoro o un contratto o un accordo perché c'è qualcuno da sfruttare e che accetta la compressione dei diritti. Questo è il tema anche della forza pubblica. La forza pubblica serve proprio per evitare questo conflitto tra interessi. L'interesse del clandestino è quello di arrivare, di guadagnare qualsiasi cosa e poi magari o portare via dei soldi, magari ritornare indietro oppure cominciare a farsi una, una vita. Però il problema è che lui arrivando da clandestino, quindi arriva già in una situazione di debolezza, porta via non solo il lavoro, porta via i diritti ad altri che invece li avrebbero, ma che la criminalità, in questo caso i, i, i caporali, ovviamente negano perché trovano manodopera ed è il solito conflitto tra ultimo e penultimo ecco perché serve la forza pubblica ecco perché bisogna rivendicare la forza pubblica se a questo come accade a Mondragone poi ci metti il tema del, del virus e che, ness, che, e che nessuno rispetta il, altro che le, le, le spacconate di, di De Luca qui arrivi esattamente a capire che De Luca fin tanto che c'era lo stop per tutti, eh, faceva il brillante nelle sue conferenze stampa, eh, nelle sue dirette e eh, io metto il lanciafiamme, io faccio questo, faccio quell'altro, poi alla fine ieri a Mondragone non si è fatto vivo, eh, la, sua, 
la, la, la sua forza, la eh, virulenza tanto esibita eh, nelle conferenze stampa, alla fine si è dimostrata per quel, per quel che è, cioè nulla, una conferenza stampa, perché quello che sta accadendo in quella comunità è uno scontro pesante, coinvolgendo anche le forze dell'ordine, coinvolgendo le, le due comunità, la comunità di questi braccianti eh, rom eh, bulgari e i cittadini del posto. Questa tensione si scarica sulle forze dell'ordine, che sono poche, perché non hanno mica... La, la... Vi ricordate quando c'erano quelle immagini eh, che durante il periodo di stop giravano, no? c'era un signore da solo che prendeva sole in spiaggia ed erano arrivati sei agenti. Io quella immagine ho detto, guardate, me la conservo nella memoria, perché poi arriverà il momento in cui la gente dirà, ma come l'altra volta siete andati a prendere in sei con l'elicottero, con le, 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 le motorette, siete andati in sei a prendere in spiaggia un, disgra un disgraziato che non aveva attorno nessuno, per dargli la multa, per far vedere che c'era il controllo e adesso manderanno forse sei camionette per uno scontro che rischia di essere uno scontro pesante. Questo è, questo è, è il gioco sempre della comunicazione, è un gioco che però invito a maneggiare con grande cura perché dopo quel gioco della comunicazione ti può andare bene una volta ma si, ti, ti, ti si ritorce contro una seconda come sta accadendo adesso in Campania. Ora De Luca potrà dire tutto quello che vuole, può fare tutte le spacconate che vuole, ma adesso è il momento, visto che si voterà in Campania a settembre, è il momento di far vedere se veramente era in grado di tenere la situazione sotto controllo, perché sembrava quasi che fosse l'unico uomo capace di tenere in ordine la, la, la situazione in Campania. Beh, diciamo che le cose gli sono andate bene perché la stragrande maggioranza dei campani ha rispettato le stesse regole che erano imposte dappertutto in Italia e quindi quel senso civico alto che hanno in, in Campania, che hanno dimostrato i campani, ha agevolato la sua, la, la sua prosopopea, la sua predicazione di uomo forte, di sceriffo, eccetera. Adesso che però c'è un casino e la gente si incazza per davvero e dice ma scusate, ma allora eh, qui nessuno ci ha controllato, non arrivano i tamponi, non sappiamo la situazione, o ognuno prende, esce, eh, viola qualsiasi eh, imposizione e, e dov'è il governatore? Infatti il governatore non c'è e rischia di non esserci neanche quel pezzo di Stato, e lo dico alla Lamorgese, che più di una volta abbiamo invocato. Eh, ultima, ultima considerazione sempre legata al discorso del, della Campania. Va da sé che se De Luca, con tutto il suo la sua, la sua racconto, la sua forza, fa De Luca e il centrodestra gli mette Caldoro, eh, ragazzi, eh, che, che, che volete che vi dica? Come diavolo è che ti salta in testa di rimettere il solito Caldoro che e lì è un pupazzetto di, di gomma, lo vedi, ha, ha paura della sua stessa ombra, in una regione dove altro che mettere caldoro, lì ci vuole una persona forte, ma nello stesso tempo non, non macchiettistica, qual è appunto De Luca, De, De Luca è una macchietta, ma, ma lo sa lui stesso perché nel momento in cui eh, il suo racconto lo carica, a dismisura diventa una macchietta, quindi forse sarebbe stato il caso di trovare un candidato serio, uomo d'ordine, uomo tutto d'un pezzo, che però non, eh, non cedesse, come, come ripeto, fa De Luca, non cedesse a certe situazioni. Perché guardate che la situazione in Campania è veramente, veramente grave, perché è soprattutto nelle terre campane che trovi quel miscuglio di conflittualità e di conflitto sociale che rischia di esplodere a seguito della, della crisi. Sono delle crisi sociali comuni in Italia, ma diverse a seconda delle, delle specificità. Quindi, quindi eh, era, era un po' questo il primo tema che volevo fare. <ride> il secondo tema riguarda i vitalizi e il salto del, del taglio. Allora, eh, è incredibile come ehm, alcuni parlamentari, ex parlamentari, eh, siano felici per questa decisione presa da una commissione. 
Io penso che soprattutto in un momento come l'attuale andare a difendere i vitalizi che quindi diventano non un diritto, diventano un privilegio perché quando sento dire abbiamo difeso il nostro diritto io forse certi politici li avrei preferiti in prima linea difendere i diritti dei cittadini, di tutti i cittadini i diritti del lavoro e non il diritto a essere consumato da, una, uh, da, da un mercato che non ha più rispetto per le persone. Quindi volevo la difesa di quei diritti, non del diritto di pochi, che guarda caso sono sempre gli stessi, a ottenere un qualcosa che gli altri non hanno. Quindi questa decisione, a maggior ragione di questi tempi e non soltanto di, queste, di questi mesi, di, eh, di, di crisi post coronavirus, ma in questi tempi in cui la crisi che stiamo vivendo è la, è la stessa crisi di alcuni anni fa, perché era la crisi che nasce dal, da, 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 da Lehman Brothers e si porta fino ai giorni nostri e che guarda caso quella, quella lunga crisi, questa lunga crisi si è scaricata sui cittadini più deboli, perché è dentro le crisi che le elite diventano ancora più ricche, ancora più forti. Ma le elite sono poche, i privilegi sono quel qualcosa che pochi hanno. In un certo senso anche coloro che beneficeranno di questo ritorno ad un vitalizio sono elite, elite rispetto agli altri, perché il loro privilegio è il privilegio di un diritto o pseudo tale che viene mantenuto in spregio ad altri diritti. Quindi tu hai il diritto del lavoro il diritto dell'imprenditore a poter fare impresa, il diritto a volte ad essere pagato, come accade in alcune circostanze, il diritto a essere pagato dallo Stato per cui hai lavorato e lo Stato non ti paga, il diritto ad avere una scuola funzionante, non una scuola che oggi è nel caos, e dopo ne parleremo, nel caos più assoluto. Il diritto, per esempio, a poter fare impresa e essere riparati da uno Stato che avrebbe dovuto capire che dopo il lockdown ci sarebbe stato un, un rinculo. E allora chi lo copre? Chi copre quella situazione di difficoltà? Io trovo imbarazzanti le posizioni del ministro, Franci del ministro Franceschini, un uomo che il lavoro, il sudore sulla fronte forse è soltanto quando va in sauna, perché il lavoro lo lasciamo agli altri sperano sempre in un miracolo, sperano sempre che poi qualcosa magari accade, che è un po' la litania di questo governo di Promettopoli, grandi promesse che però una volta che cerchi di capirne la, la portata pratica non, non, non la trovi. Quindi oggi questo vergognoso ripristino e anche la vergognosissima difesa dei vitalizi è imbarazzante, è fortemente imbarazzante. Aggiungo che un voto, forse uno di quelli decisivi, arriva dai banchi di Forza Italia. Questo ce lo ricorderemo e lo ricorderemo a chi di dovere, allora quando magari mancheranno alcuni voti dal Movimento 5 Stelle, per esempio sul MES, e quei voti arriveranno dai banchi di Forza Italia, cioè da quei banchi che hanno difeso il privilegio dei vitalizi. Questo lo dico a futura memoria, Figo, siccome finora mi dispiace per gli altri ma ci ho azzeccato spesso, ok? vedrete se poi non azzeccheremo anche questa, questa previsione. Allora, dicevo del, dei numeri, effettivamente i numeri iniziano a diventare preoccupanti al Senato per, per la maggioranza e diventeranno ancora più preoccupanti quando i temi del portafoglio europeo, del salvadanaio europeo da aprirsi arriveranno al voto. In poche parole, prima o poi si deve votare il pacchetto che riguarda il recovery fund, eh, il, eh, il MES, il programma SURE, quindi tutte cose che sicuramente pro provocheranno un po' di, di mal di pancia, perché comunque il governo ha bisogno di, di soldi. Azzolina ottiene un miliardo a proposito di soldi sulla scuola. Tu puoi, oh, figlia mia, tu puoi anche ottenere un miliardo, ma se non sai come spenderlo, quel miliardo rischia di essere un miliardo messo a bilancio. Ma in mano a te rischia anche di diventare un, un, uno spreco, perché quando non hai l'idea di come organizzare la ripartenza a scuola, hai un miliardo e eh, vabbè, brava, hai un miliardo. Allora, sei riuscita, figlia cara. Azzolina, ministro Ombuto, sei riuscita 
a mettere insieme il disagio delle famiglie, dei ragazzi, alunni, scolari, dei professori, del personale non docente e dei presidi. Azza, hai fatto un, ca un capolavoro, perché veramente non era facile, ma ci sei riuscita, quindi complimenti alla Zolina. Perché, ora mi domando e domando al governo, perché la Azzolina riesce a conservare il suo posto? Semplice, perché non puoi toccare nessun pezzo oggi, se no viene giù tutto. È esattamente la difesa del ministro Bonafofò, il ministro DJ, che è un ministro della giustizia, pressoché un Muppet, eh, e, e dopo quello che è successo sul... Sul, sul, sul caso di, di Matteo, sulla vicenda delle scarcerazioni, si capisce che quel ministro non ha, non ha più consistenza, si fa portare a spasso dai dirigenti, lo stesso vale per la Zolina, ma l'inadeguatezza è anche per esempio su questo miracolato di Ferrara, quale è appunto Dario Franceschini. Eh, idem la debolezza di Conte, che è la debolezza di un Presidente del Consiglio che eh, ad oggi non è riuscito a scaricare sul, sull'economia reale tutte le grandi promesse e quella montagna di soldi che durante il lockdown sparava come se fossero veri. Il problema è che quei soldi erano soltanto sparati a livello mediatico, ma guarda caso non sono arrivati da nessuna parte. Io direi che abbiamo detto tutto, sì ci sarebbe una purtroppo triste intervista dell'Appendino dove ehm, praticamente chiude il cerchio del, del cambio di pelle del Movimento 5 Stelle, l'Appendino, la, il sindaco di, di Torino dice non siamo più quelli di, di un tempo, noi adesso dobbiamo governare, dobbiamo risolvere i problemi. Vedete, questa è una, una frase abbastanza stupida e anche meschina. Perché se il movimento nasce con una tesi politica e quella tesi politica diventa la tesi di chi sperava e spera in un, in un cambiamento, non puoi dire non siamo più quelli di un tempo, perché vuol dire che stai tradendo la tesi politica tua di partenza che per quanto debole fosse nella sua struttura e anche negli uomini e le donne che la rappresentavano, comunque aveva un... Aveva, aveva generato una speranza. Quindi non è che in corso d'opera puoi tradire tutto quello che era stato detto in campagna elettorale e scritto sul, sul programma, che è un po' la predica che continuo a fare io al Movimento. Il Movimento non nasce per essere una forza di sistema, lo è diventata perché evidentemente si è ammalata di poltronite. Il Movimento non nasce per votare la von der Leyen, ma era per fare l'opposto non nasce per difendere l'Europa e volendo non nasce neanche per, per migliorarla nell'illusione di questo miglioramento che non avverrà mai, perché infatti il, il ricovero e le proposte eh, dell'Europa per uscire da questa, da questa crisi sono le, sempre le stesse, sono le stesse di ieri, e cioè andare sui mercati finanziari. Va bene, ragazzi, io... Uh, vi, vi ho detto credo tutto quello che mh, bene o male oggi poteva essere commentato uh, attraverso la lettura dei giornali quindi io vi saluto e uh, vi dico sempre vi, vi do sempre il consiglio di leggere il paragone sul paragone avete un po' nell'arco della giornata tutte le, uh, le, le informazioni e i commenti ci sono anche tanti commenti uh, su Contaglio e contagli che non trovate altrove, quindi vi invito a leggere sempre il paragone, tra l'altro stiamo andando molto bene, un giornale online appena nato e un giornale un po' corsaro, vedrete che ci toglieremo tante belle soddisfazioni. Ciao ragazzi!